வணக்கம் இது வேந்தர் டிவியின் திண்ணை ஆமுதல் அக்வரை விவாதாரங்கிற்கு நேரில் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் சமகாலத்து சமூக அரசியல் நிலவரங்களை விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இத்திண்ணையில் நாம் இன்றைக்கு விவாதிக்க இருப்பது மோடி ஓராண்டு சொன்னதும் செய்ததும் என்பதை பற்றி விரிவாக விவாதிக்க இருக்கிறோம் தனி பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி பொறுப்பேற்று கிட்டத்தட்ட ஓராண்டை நிறைவு செய்ய இருக்கிறது பிஜேபி அரசு தேர்தலுக்கு முன்பாக நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தேர்தல் பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்ட மோடி அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசை பற்றி கடுமையான விமர்சனங்களையும் நாட்டு மக்களுக்கு ஏராளமான வாக்குறுதிகளையும் தேர்தல் நேரத்தில் கொடுத்திருந்தார் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இடையில் நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் யாருமே எதிர்பாராத வகையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அறுதி பெரும்பான்மை பெற்று அதுவும் ஒரு தனிப்பட்ட கட்சி பிஜேபி தனி பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று இன்றைக்கு ஓராண்டை நிறைவு செய்ய இருக்கிறது தேர்தலுக்கு முன்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு சொன்னது என்ன இந்த ஓராண்டில் செய்தது என்ன என்பதை பற்றித்தான் நாம் இன்றைக்கு இத்திண்ணையில் விரிவாக விவாதிக்கிறோம் அதற்காக நமது திண்ணைக்கு பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் மணி அவர்களும் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து திரு அமெரிக்கை நாராயணன் அவர்களும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து திரு வீரபாண்டியன் அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து திரு என் ராமசுப்ரமணி அவர்களும் அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அனைவரையும் அன்போடு திண்ணை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் விவாதத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக பொதுமக்கள் மோடியினுடைய ஓராண்டு அரசை என்ன விமர்சனங்கள் என்று பார்த்துவிட்டு விவாதத்துக்கு செல்வோம் நம்ம பிரதமர் வந்து உள்நாட்டில் இருக்கிற மக்களோட பிரச்சனைகளை பார்க்காம எப்போ பார்த்தாலும் வெளிநாடுகளுக்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி பிரதமர் வெளிநாட்டு பயணம் பண்ணி இந்த வயசுல ஒரு சுறுசுறுப்பு அழைஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு மற்றவங்கெல்லாம் வந்து ஆக்டிங் பொம்மை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க இவர் வந்து போகிற விதம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாருங்க பெட்ரோல் விலை இன்றைக்கி ஏறி இருக்கு இன்றைக்கி வந்து யூஸ் பண்ணுற இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாத்தையும் கேர் எடுக்கிறவர் இதையும் கொஞ்சம் கேர் எடுத்துருந்தா இன்னும் சஃபிஷியண்டாக நம்மளால் லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் மோடி அரசு இப்போ என்ன நல்லா இருக்குது இருந்தாலும் விவசாயிகள் பிரச்சனையும் கொஞ்சம் தீக்கணும் ஏன்னா வெளிநாட்டுக்கு அறுபதாயிரம் கோடி எழுபதாயிரம் கோடி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவுக்கும் பண்ணணும்ல இப்போ மோடியோட ஸ்கீம் வந்து தங்க மகள் திட்டம்னு ஒன்று வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இது பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்துட்டு என்னோட ரெண்டு பொண்ணுக்குமே நான் ஸ்கீம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்கேன் வந்த புதுசில் எப்படி இருந்தாரோ அதே போல் இன்னும் அந்த நாலு வருஷத்தையும் இருந்தார்னா மக்கள் நல்லா மகிழ்ச்சியோடு இருப்பாங்க இப்போ ஒவ்வொரு முப்பது நிமிஷத்துக்கும் ஒரு விவசாயி சாப்பிடுறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது அதை பற்றிலாம் ஒரு யோசிக்கிறதே கிடையாது பன்னாட்டு அரங்கில் இந்தியாவிற்கு இன்று ஒரு நல்ல பெயரை கௌரவத்தை வாங்கி கொடுத்தது இந்த அரசினுடைய வெளியுறவு கொள்கை என்று சொல்லலாம் இது மோடி வந்தால் இந்தியாவே வல்லரசு நாடாகவும் நாடே எல்லா சுகசும் அமையும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பது எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் இன்றி மோடி ஆட்சி பார்த்தீங்களா காங்கிரஸ் ஜெராக்ஸாக தான் வேலை செய்கிறார் ஒரு வருஷம் ஆட்சி அவர் ஆள்ற மாதிரியே தெரியல சார் ஆட்சி ஆள்ற மாதிரி தெரியல அவர் வந்து இருக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு காங்கிரஸ் வீடில் என்ன பண்ணாங்களோ அடிக்கடி பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்களோ இப்போ அதே தான் இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த வேறுபாடும் கிடையாது ஆதார கார்டு என்று மக்களை அலை விட்டார் கேஸ் வந்து மானியம் எங்களுக்கு மக்களுக்கு வந்து சேரவே இல்லை உலகத்தில் இருக்கிறவங்களாம் இந்தியா திரும்பி பார்க்குற மாதிரி மோடி இந்த மாதிரி நல்ல சிறப்பான திட்டத்தை வகுத்திருக்காரு இந்த முதல் வருஷத்துலேயே இவ்வளோ அள்ளி கொடுத்த அவருக்கு இன்னும் வர வருஷங்கள்லாம் இன்னும் சிறப்பாக மக்களுக்கு பண்ணுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது மோடி என்ன வந்து என்ன செய்துக்கிறாரு அவர் சுற்றி பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இது டைமு வந்து காங்கிரஸு காங்கிரஸே கொஞ்சம் மேலு பிரதமர் அலுவலகத்திலோ அல்லது மற்ற அமைச்சக மற்ற அமைச்சகங்களிலோ இந்த ஊழல் முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை இது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை எவ்வளோ ஆட்சி வந்திருக்கு எவ்வளோ பேர் ஆட்சி அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் அதெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் மோடி ஆட்சி வந்த பிறகாவது ஒரு விடுவு காலம் வரும்னு நினைச்சோம் ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறாருனா சுற்றுப்பயணத்திலே தான் இருக்கார் அவர் ஏசி காரில் போகிறதும் அப்படியும் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது தவிர்த்து அவரும் ஒன்றும் ஒன்றும் செய்யலை மோடி ஓராண்டு சொன்னதும் செய்ததும் பொதுமக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டோம் விவாதத்திற்கு வருவோம் முதலில் திரு வீரபாண்டியன் மோடி அரசு பற்றிய மக்களுடைய கருத்துக்கள் எதை உணர்த்துகிறது உங்களுடைய பார்வையில் மக்க இந்திய மக்களே மூன்று வாழ்நிலையில் மூன்று விதமாக இருக்கிறாங்க ஒரு பெரும் செல்வந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க நடுத்தர நிலையில் இருக்கிறவங்க கடை கோடியில் இருக்கிற விளிம் விளிம்பிலை மக்கள்னு கருத்தையை மூன்று பேருடன் கேட்கணும்
இந்த ஓராண்டுகளில் பதினெட்டு நாடுகளுக்கு அவர் போயிருப்பதை சாதனையாக சொல்கிறாங்க அதிலேயே அவர் அரசியல் தீண்டாமல் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் பதினெட்டு நாடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்கா இருக்கும் ஐரோப்பா இருக்கும் ஆசியா இருக்கும் ஆனால் ஆப்பிரிக்கா தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் நீண்ட நெடுங்காலமாகவே நமக்கு நல்லுறவு என்பது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து தான் துவங்குது ஒடுக்கப்பட்ட விடுதலைக்காக போராடுகிற மக்களுடன் நமக்கு ஒருமைப்பாடு இருக்கு இந்தியாவுக்கு காந்தி நேர்காலத்திலே அது இருந்தது ஒரு கட்சியே போய் அங்கே நேட்டால் காங்கிரஸும் துவக்கினார் காந்தி அவ்வளோ உறவு உள்ள ஆப்பிரிக்கா பற்றி ஒரு சிந்தனையில் அடுத்த டூர்லேயும் அந்த நாடு வரல இது நேர்காலத்திலிருந்து இவருக்கு முந்தைய பிரதமர் வரை ஒருவரும் அயல் நாட்டில் எதிர்கட்சிகளை விமர்சித்ததில்லை ஆனால் பகிரங்கமாகவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அதாவது நேர்காலத்திலிருந்து மன்மோகன் சிங் காலம் வரை நாடு ஏதோ இருளில் இருந்தது போன்றும் இவர் தான் கடவுளுடன் நெருப்பை கொண்டு வந்த பிரமத்யாஸ் போன்று இவர் தான் வெளிச்சத்தை தந்தவர் போன்ற பிம்பத்தை இவரே கட்டமைக்கிறார் விரிவாக பேசும் திரு அமெரிக்கை நாராயணன் மோடி என்றால் எல்லாரும் என்ன அர்த்தம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த ஒரு வருஷத்தில் நல்லா புரிய வச்சிருக்காரு முதலாக மர்டர் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது ஜனநாயக இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கொலை செய்தவராக இருக்கிறார் எப்படி என்று பார்த்தால் ஒன்று பாராளுமன்றத்தில் ஐம்பத்தி மூணு சட்டங்கள் நிறைவேற்ற முடியாமல் இதுக்கு போயிருக்குது கமிட்டிக்கு போயிருக்குது முக்கியமாக ஜ இதை ஜனநாயகத்தில் நம்ம அரசியல் சாசனத்தை நிறைவே நிறைவேற்றுவதற்காக இந்த ஜிஎஸ்டி பில்லில் இருந்தது கூட அவர் வந்து பாராளுமன்றத்தில் லோக்சபாவில் இல்லை அடுத்ததாக பத்திரிகையாளர்களை இது கோர்ட்டை வந்து அவங்க கோர்ட்டில் போய் பேசிட்டே மிரட்டியிருக்காரு நீங்கள் வந்து என்ஜிஓ இதெல்லாம் பற்றி இந்த ஹை இதுன்னு அதே போல் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மாதமாக சிஐசி சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் இந்தியாவுடைய அடித்தள ஜனநாயகத்தில் எல்லாத்தையும் வெளிக்கொண்டு வந்த காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டுக்கு முக்கிய அதிகாரி சிஐசி இதில் இவர் வந்த காலத்தில் ஏறக்குறைய ஐம்பது சதவீதம் பெண்டிங் அதிகரிச்சு ஏன்னா அதிகாரிகள் போடாததால் ஏழு மாதமாக சீஃப் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் போடல இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விதங்களிலையும் டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனை வந்து வேண்டுமென்றே பிளான் செய்து கொலை செய்து வரக்கூடிய மோடிக்கு நல்ல பேர் தான் மர்டரர் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிரியா பேசும் திரு மணி இல்லை இந்த விவாதமே வந்து ஓராண்டு பாஜக ஆட்சி நிறந்திருந்தால் நல்லா வந்திருக்கும் மோடி ஆட்சின்னு சொல்கிறதே வந்து தவறு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எப்படி எலெக்ஷன் கேம்பெயினில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மோடி மோடின்னு ஒரு தனி நபரை முக்கியத்துவப்படுத்துனாங்களோ அந்த மாதிரி இப்போ மோடி ஆட்சின்னு இப்போ நிதின் கட்கரி கூட சொல்லியிருக்காரு நேற்று அதற்கு முந்தின நாளோ ஒரு தொலைக்காட்சி வாதத்தில் பேசும்பொழுது இதை பாஜக ஆட்சி என்று சொல்லுங்கள் மோடி ஆட்சி என்று சொல்லாதீர்கள்ன்றார் அவர் சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இதுதான் உண்மை சி நீங்கள் வந்து ஒரு தனி நபருக்கு வந்து ஒரு ஜனநாயகத்தில் இந்தியா மாதிரி ஜனநாயக நாட்டில் என்ன ரோல் இருக்குன்றதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தனி மனித துதி பாடல் என்பது வந்து முதல்ல தவறு அதை வந்து ஓராண்டு நிறைவு செய்த பிறகும் நாம் வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட்ஸ் ஒன் இயர் ரூல் நம்ம டிபேட் பண்ணணும் தான் இது இந்த விவாதத்துக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை ஏன்னா பர்செப்ஷன் அப்படி தான் இருக்குது அது ஒன்று இரண்டாவது வந்து இப்போ பெரிய அளவில் ஒன்றும் ஸ்கேம் இல்லைன்றாங்க அது உண்மை அதாவது மிகப்பெரிய அளவில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் இந்த அரசாங்கத்தின் மீது வரவில்லை அதற்கு முக்கிய காரணம் அவங்க நினைச்ச பிக் பேங் ரிஃபார்ம்ஸ் எதையும் பண்ண முடியல மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல வருது வந்து நாராயணன் சொன்ன மாதிரி வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து சபட்டாஜ் பண்ணுறதில் அதாவது சீர்குலைப்பதற்கான வேலைகள் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக நடக்குது அதாவது இது ரொம்ப ஒரு துரதிருஷ்டவசமான வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அதுக்கு சரியான உதாரணம் வந்து ஆர்டினன்ஸை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் அவசர சட்டங்களை பிரகடனப்படும் மூன்றாவது முறையாக லேண்ட் ஆர்டினன்ஸ் நில ஆர்ஜித மசோதாவை அவர்கள் வந்து பிரகடனப்படுத்தினர் ரீப்ரமோல்கேட் பண்ணியிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாவது முறை ப்ரமோல்கேட் பண்ணும்போதே குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய ஆட்சேபனை அதற்கு தெரிவித்திருக்கிறார் அரிதனும் அரிதா அரிதான நிகழ்வாக வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆர்டினன்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணி போட்ட பெட்டிஷனை வந்து அட்மிட் பண்ணிவிட்டு நோட்டீஸ் ஆர்டர் ஆகிருக்குது ஆகவே மக்களோட வாழ்வாதாரங்களை பாதிக்கக்கூடிய மிக அடிப்படையான விஷயம் வந்து நில ஆர்ஜித மசோதா அதை வந்து மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் விவாதித்து தான் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த அரசாங்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இன்னும் நான்கு ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு பதவி இருக்கிறது அவர்கள் தான் நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நமக்கு அந்த ஆட்சி தான் இருக்க போகுது அப்படி இருக்கும்பொழுது முக்கியமான மசோதாக்களை வந்து நீங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் வைத்து விவாதிக்காமல் திரும்ப 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 ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வருவது என்பது வந்து இது இது வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது திரு ராமசுப்ரமணியம் திருவாசகத்தில் ஒரு ஒரு பா மன்ன ஒரு வார்த்தை உண்டு ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க அப்படின்னு ஒரு வருட காலத்தில் ஏராளமான நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்கின்றன என்பது தான் யதார்த்தமான உண்மை நானும் ஒரு பொருளாதாரம் படித்தவன் என்ற முறையில் சொல்கின்றேன் ஜா
நண்பர் நாராயணனுக்கு நன்றி தெரியும் அதாவது மணிசங்கரையர் அப்படிங்கிறவர் அவங்களுடைய கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான தலைவர் அவருடைய சகோதரர் சுவாமிநாதன் அங்கம் வெங்கடேஸ்வர ஐயர்னு பேர் அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றார் இந்த மாதிரி ஜாஃபிர் சேக் சொன்னது போல் நாம் செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் நம்ம நாட்டினுடைய பிரச்சனைகள் ஏராளமாக இருக்கின்ற நேரத்தில் அந்த அந்த கப்பல் வந்து எங்கேயோ போயிடுது அதை சரி செய்து கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே அந்த மாதிரி அதற்கு நேரம் வேண்டும் அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது சரியான திசையிலே அந்த திருப்பப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது ஃபவுண்டேஷனே இல்லாமல் ஆடி கிடந்த ஒரு பொருளாதாரம் என்பது இன்று சரி செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது இனிமே தான் அதனுடைய மற்ற வளர்ச்சிகள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுகின்றார் அதில் முக்கியமாக அவர் சொல்வது என்னென்ன மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் என்கின்ற பெரிய அளவுக்கு பொருளாதாரம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அவர் எடுத்துக்கொள்வது விலைவாசி மிக கட்டுக்குள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்ஃப்ளேஷன் என்பது அதாவது இவர் நம்முடைய ஆர்பிஐ கவர்னரே ஆறு சதவீதம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாலும் கூட இன்று அது நம்ம ஐந்துக்கும் குறைவாக நாலு சதவீதம் கட்டத்திட்டு தான் வந்திருக்கின்றது ஹோல்சேல் இண்டெக்ஸ் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அது மைனஸில் போய் கொண்டிருக்கின்றது இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது பல நம்முடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வளோ கையிருப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது பில்லியன் டாலர்ஸாக இருக்கின்றது அது ஒரு ப்ள ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இப்பொழுது ஃபவுண்டேஷன் ஹாஸ் பீன் மேட் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் என்பதை ரொம்ப தெளிவாக நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் திரு அமெரிக்கை நாராயணன் அதாவது கப்பல் திசை மாறி போச்சு அதை திசை திருப்பிற்கே எங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆண்டு நேரம் பிடித்துங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை திரு நான் சொல்லலை மிகப்பெரிய பொருளாதார நிபுணர் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி சொல்றதா நானும் இல்ல மொத்தத்தில் அவங்க யூடோன் அரசுன்னு அவர் ஒத்துக்கிறாரு ஏன்னா ஆதார் இல்லைன்னு சொ பொய் சொல்லி ஆதார் வேண்டாம்னு சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்த வரை நான் ஆதாரை கொண்டிருக்காரு ஜிஎஸ்டி அதாவது இந்த நாட்டில் இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க முக்கியமான வளர்ச்சிக்கு அவர் சொல்கிற சுவாமிநாமிக்ஸ் கூட இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு ஜிஎஸ்டி வரது ரொம்ப முக்கியம் ஜென்ரல் சர்வீஸ் சேல்ஸ் இது டேக்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு அதுக்கான இதெல்லாம் பணிகள் நடக்குது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சிதம்பரம் அவர்கள் யூபிஐ அரசில் கொண்டு வந்தாங்க அதை கடுமையாக இந்தியா வளராமல் தடுத்ததில் மோடி ஜி அவர்களுக்கு மிக முக்கிய பங்கு உண்டுன்றதுல மறுக்க முடியாது ஆனால் அதில் வந்து பல்டி அடிக்கிறாரு ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஆனால் அதே மாதிரி எஃப்டிஐ இன் இன்சூரன்ஸ் பல்டி அடிச்சாங்க ஆனால் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் நாங்கள் எதிர்கட்சியாக இருந்த போது ஆளுங்கட்சியாக இருந்த போது சொன்னதை இப்பயும் செய்கிறோம் எஃப்டிஐ இன்சூரன்ஸ் ஆதரிக்கிறோம் ஆதாரில் பல்டி அடிக்கிறாரு இருந்தாலும் நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் எஃப்டிஐ இன் ரீட்டைல் எதிர்த்தாங்க இன்றைக்கி ஐம்பத்தொன்று பர்சன்ட் தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இது மோடி அரசு ஓராண்டு அரசை பொய் சொன்ன மோடி ஒன்று எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருக்காரு ஊழலை பற்றி சொன்னாங்க ஊழல் குறைஞ்சிருக்குன்னு நீங்கள் நிறையா பேர் இவரே கூட சொன்னார் ஊழல் குறைஞ்சிருக்காம ஒரு வருஷத்தில் ஒன்று முப்பத்தி நாலு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மேலே ஊழல் குற்றச்சாட்டை விசாரிக்க முடியாமல் தடுக்கின்றார் மோடி அரசு என்று போன வாரம் செய்தி வந்தது ஏன் பார்லிமெண்ட்ல அவர்களுடைய நிதின் கட்காரியோட மேலே இருந்த அதே சிஏஜி அவர்கள் எப்படி கம்பெனிக்கு கொள்ளை அடித்தார் அரசாங்க கடனை பெற்றுக்கொண்டு தெளிவாக சொல்லிருக்காங்க இன்னும் ஊழல் கொண்ட அமைச்சர்களை வைத்திருக்கிறார்களா இல்லையா உங்கள் உங்கள் அரசாங்கத்தின் கடைசி காலகட்டங்களில் டூ ஜி நிலக்கரி ஆதர்ஸ் காமன்வெல்த் இவ்வளோ மாதிரியான மிகப்பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உங்கள் ஆட்சியில் மீது இருந்தது இல்லையா இன்னைக்கு ஒரு ஆண்டு காலத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கு மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கு இந்த அரசாங்கத்தின் மேல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னார் சொல்ல நேரடியாக சொல்ல முடியுமா ஊழல் இல்லை என்று சொன்னதற்கு காரணத்தை சொன்னார் இன்னும் பணத்தை செலவழிக்க ஆரம்பிக்கலன்றது தெளிவாக சொன்னார் ஊழல் இல்லை என்று சொன்னவரும் அதற்கான காரணங்கள் சொன்னார் பெரிய திட்டம் உதாரணம் வச்சுக்கலாம் ஒரு வருஷம் வந்து அவங்க ஊழல் பண்ண ஆரம்பிக்கல பண்ண மாட்டாங்க நாலு வருஷம் தொடர்ந்து சொல்லல அவருடைய கேபினட் அமைச்சரே நிதின் கட்காரியை பத்தி சிஐஜி சொல்றாங்கன்னு சொல்றல ஏன் அதை நீங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க மத்த விஷயம் சுருக்கமா சொல்லுங்க சுருக்கமா இருக்கு நிதின் கட்காரியை பத்தி நண்பர் அவரு பைனான்ஸ் தெரிந்தவர் நானும் பைனான்ஸ் தெரிஞ்சவன் கம்பெனி ராவும் தெரிஞ்சவன் சட்டமும் தெரிஞ்சவன் அந்த நிதின் கட்காரி அந்த கம்பெனிங்கிறதுல என்ன நடந்ததுன்னா அவர் வந்து அதில் சேர்மனாக இருந்தார் அவர் ஒரு என்னுடைய கருத்தை இந்த டிஸ்கஷன் கொஞ்சம் என்ன வேணா இருக்கட்டும் பட் ரொம்ப வெரி யூஸ்ஃபுல் டு த பீப்புள் அதாவது இவர் வந்து இப்போ பர்சனல் கேரண்டி என்பதை கொடுத்துருக்கின்றார் அந்த கம்பெனிக்கு என்ன அந்த வயபிலிட்டி இல்லாமல் போய்விட்டது ஆ அதன் காரணமாக அந்த ஒரு ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட் என்பது பேங்க்ஸ் அலோவ் பண்ணினது அவர் வந்து அப
நீங்க <laughs> <laughs> மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு மார்க்கத்தை தயார் செய்யுங்கள் அது அக்செப்டபிளா இருக்கணும் அதை செய்ய நாங்க வந்து உங்களுக்காக பேங்க் ஓபன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுறோம் சொல்ல முடியாது என்பதை வெளிப்படையாகவே சொல்லுகின்றேன் விவாதம் தொடர்கிறது மோடி ஓராண்டு சொன்னதும் செய்ததும் என்பதை பற்றி விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் திரு வீரபாண்டியன் அதாவது உலக அரங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மோடி பிரதமரான பிறகு இந்தியாவினுடைய மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிற ஒரு பரவலான கருத்து நிலவுது உங்களுடைய பார்வையில் அதுதான் பெரிய தவிர மகாத்மா காந்தி வந்து என்னைக்கு உலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பித்தாரோ அப்பொழுதே இந்தியாவின் மதிப்பு கூடிவிட்டது பெர்னான் ஷா ஐன்ஸ்டைன் சார்லி சாப்ளின் இவர்கள் எல்லாம் மகாத்மா காந்தி சந்தித்தது என்பது தான் இன்ன வரைக்கும் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய செய்தி உலகத்தில் வந்து மூலம் முடுக்கெல்லாம் அந்த செய்தி பரவியது அப்புறம் பஞ்சசில கொள்கையை உலகுக்கு அளித்தார் நேர் அப்போ இந்தியாவினுடைய மதிப்பு பெரும் அளவில் உயர்ந்தது திருமதி காந்தி காலம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலையின் பக்கம் தான் நாம் நின்னோம் பாலசீனத்துக்கு ஆதரவாக உலகமே பாலசீனத்தை கைவிட்ட பொழுது பிஎல்ஓ அலுவலகத்தை நம்ம துவக்கி வச்சோம் உலகத்தில் நாம் தான் முதல்ல அங்கீகரித்தோம் அப்பொழுது நமது முகம் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது இந்தியா நான் ஒரு நூற்றி இருபது கோடி மக்களை கொண்டிருக்கிற உலகத்தின் பிரம்மாண்டமான அரசியல் ஜனநாயகம் கொண்டிருக்கிற நாடு கலாச்சார பண்பாடு கூறுகளை கொண்டிருக்கிற நாடு இதெல்லாம் இந்தியா எப்போவோ உலகத்துக்கு தெரிய ஆரம்பித்த பிறகு தாயின் கருவறையில் கூட கருவல்ல மோடி ஆனால் இவர் வந்து தான் இந்தியாவினுடைய புகழ் அதனுடைய பிம்பம் உயர்கிறதுன்னு சொல்கிறதே முதல்ல பெரிய தவறு ஒரு சட்டம் படித்தவங்களும் ரெண்டு வகை பொருளாதாரம் படித்தவங்களும் ரெண்டு வகை இருக்கிறாங்க அமர்தாசன் சொல்கிற மாதிரி மாத்துஸ் வகை ஒன்று உண்டு மார்க்ஸ் வகை ஒன்று உண்டு இவர்கள்லாம் மால்தூஸ் வகை தெரிந்தோ தெரியாமையும் மால்தூஸ் வகை இங்கே வந்து வறுமைக்கும் ஏழ்மைக்கெல்லாம் ஜனங்க காரணம் மக்கள் தொகை காரணம்னு ஜனங்க மேலேயே பழியப்படுறது அதாவது உற்பத்தி என்பது பொருள் உற்பத்தி வந்து பிளஸ்லேயும் ஜனன உற்பத்தி பெருக்கல்லையும் நடக்குதுன்னு சொன்னார் மால்தூஸ் அவை எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஜனங்க மேலே பழியப்பட்டுடலாம் ஆனால் உள்ளபடி அப்படி இல்லை மக்கள் தான் செல்வ வளங்களை தருகிறார்கள் அதிகாரத்தை தருகிறார்கள் அவளால் தான் உலகம் உயர்கிறது இங்கே என்னென்னா நம்ம வந்து ஊழலை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லையா அமர்தாசன் சொல்கிறாரு ஊழலை விட ஊழலினுடைய மூத்த அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அந்த குடும்பத்திலே அது யாருன்னா சுரண்டல் எக்ஸ்பிளாய்ட் இருக்குது பாருங்க அது ஊழலை விட ஆயிரம் மடங்கு ஆபத்தானது நீங்கள் 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 நேர்காலத்திலிருந்து நேர்காலத்தில் தயக்கமே இருந்தது வெளிநாட்டு மூலதனங்களை நமது இயற்கை வளங்களுக்கு திறந்து விடுறதில்ல திருமதி காந்தி காலம் வரைக்கும் அது இருந்தது மன்மோகன் சிங் காலம் தான் அந்த தவற செஞ்சார் அவர் ஆனால் பயந்து பயந்து செஞ்சாங்க ஒரு பதினெட்டு சதம் திறந்து விட்டாங்க இப்போ ஏறத்தாழ அறுபத்தி ரெண்டு சதம் நீங்கள் நமது நமது புவி சூழல் இருக்குது பாருங்க இயற்கை காற்று வளிமண்டல் எல்லாத்துக்கும் திறந்து விட்டீங்க பூமியா பறந்துக்கோங்க தண்ணி எடுக்க எடுத்துக்கோங்க மலையா உடைங்க அதுக்குள்ள கனிமா எடுத்துக்கோங்க அந்நிய முதலீடுகள் வந்து இந்த மாதிரி நாட்டுக்குள்ள போகும்போது அந்நிய முதலீடுகள் வருவது ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ஒரு முன்னேற்ற பாதை தானே நீங்க கம்யூனிஸ்ட் பார்வையாகவே மட்டும் இதை பார்ப்பது என்ன கம்யூனிஸ்ட் பார்வையில தான் அது இருக்கு நாடு உலகமே ஒரு கூட்டு குடும்பம் போல் ஜாதி மதம் மொழி தேசங்கள் எல்லாம் எல்லை கடந்து மனித குலம் ஒன்றா வரணுன்றது எங்க கொள்கை அதாவது நாட்டுக்கு நாடு பரிவர்த்தனை வர்த்தகங்கள் நட்புகள் கூடாது என்பது அல்ல எதன் பொருட்டு அவர் போறாரு நாட் நல்லா பாருங்க ஒப்பந்தங்களில் நாட்டுக்கு நாடான ஒப்பந்தம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அந்த நாட்டுக்குள் சென்று தனித்த மூலதன முதலீடுகள் இருப்பதில் தான் ஆர்வம் கட்டுறாரு நான் சொல்ல வந்தது என்னக்கா எந்த துறையில் இருக்குது பாப்பான் செய்கிறதுக்கு சிப்ஸுக்கு உப்பு காய்ச்சிறதுக்கெல்லாம் நாடு கடந்த நிறுவனங்கள் தேவையா நம்மால் அது முடியாதா நமது அறிஞர்களால் நமது மக்களால் அது முடியாதா நான் சொல்ல வரது அந்த இயற்கை வளங்கள் நமக்கானது மட்டுமில்லை எதிர்காலத்துக்கானது அங்கே நீங்கள் திறந்து விடுறீங்க யாரை கேட்டீங்க ஒரு நாடாளுமன்ற வாதம் உண்டா நமது அறிஞர்களை கேட்டீங்களா அந்த நிலம் சார்ந்திருக்கிற மலை சார்ந்திருக்கிற மக்களின் விருப்பங்களை நீங்கள் அறிந்தீர்களா யார் உங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை தந்
ஐந்தாண்டு திட்டத்தையே நீங்கள் அடித்து நொறுக்கிட்டீங்களே அந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் தானே நமக்கு ஒரு சாராபாயை கிடைச்சார் ஒரு அப்துல் கலாம் கிடைச்சார் இன்னைக்கு இருக்கிற மயில்சாமி கிடைச்சார் விண்ணை கிழித்து நம்ம செவ்வாயை தொட்டமே அது நமது ஐந்தாண்டு திட்டம் அல்லவா நமது பொதுத்துறை அல்லவா நமது அறிஞர்கள் நமது வல்லுநர்கள் அல்லவா நமது சுயசார்பு அல்லவா திரு மணி இப்போ அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் வந்து இப்போ எல்லா நாட்டுக்கும் சுற்று பயன்படாது ஒரு 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 நடைமுறை சாத்தியம் தானே இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு அதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக தவறு இருக்க முடியாது இதில் வந்து வீரபாண்டியன் சொன்னதில் எனக்கு சில சில வேறுபாடுகள் இருக்குது சரி நம்ம சரி காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் ஒன்றும் எக்கனாமிக் பாலிசியில் பொருளாதார கொள்கையில் பெரிய மாற்றம் இல்லை பெரிய மாற்றம் இவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அதை தான் அவங்க கண்டிப்பா பண்ணுறாங்க என்ன சொல்ல போனால் இன்னைக்கு சில அதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பிஜேபி கூட இன்னும் கொஞ்ச நாள் அதை செஞ்சுவாங்க உதாரணத்துக்கு சில்லறை வர்த்தகத்தில் அந்நிய முதலீடு கூட இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறந்து விட்டுருவாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது வேறு வழி இல்லை அதுக்கு அப்படி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த எஃப்டிஐன்றதில் வந்து ரொம்ப வந்து அதை நம்ம ரிஜிடாக இருக்க முடியாது எனக்கு தோணும் எஃப்டிஐ ஆன்லைன் ரீட்டைல கொண்டு வராங்க எஃப்டிஐயில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்க முடியாது எனக்கு தோணும் எந்த நாடுமே இன்றைக்கி வந்து எஃப்டிஐ இல்லாத நாடு வந்து பெரிய அளவில் வந்து வளர முடியாத ஒரு சூழல் இந்தியா மாதிரி பெரிய நாடு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஒரு சூழலில் தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து அவரோட அவர் என்ன சிக்கல் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அகைன் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து செலக்டாக சில கார்பரேட்ஸுக்கு மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் இன்னொன்று பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டத்தை வந்து பைபாஸ் பண்ணிக்கிட்டு போகிறது அந்த ஜனநாயக முறைகளுக்கு எதிராக போகிறது தான் வந்து நம்ம கடுமையாக ஆட்சேபிக்கிறோம் அவருடைய இந்த வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கூட எனக்கு ஒரு சற்றே வேறுபட்ட பார்வை வந்து அண்டை நாடுகளை பொறுத்த வரையில் அவர் வந்து அவருடைய முயற்சி வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமானது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதுவாக இருக்குது எனக்கு அதில் ஒன்றும் பெரிய வருத்தமோ ஒரு ரிசர்வேஷன் எனக்கு இல்லை இப்போ அவர் வந்து பதவி இருக்கும் பொழுதே கூட எல்லாருமே கூப்பிட்டதெல்லாம் வந்து அவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆளுமை உயர்த்தி வந்து ஆமாம் அவர் தன்னோட பர்சனாலிட்டியை தான் ஒரு வேர்ல்டு லீடராக ஆகிறதுக்காக அதை செஞ்சார்னா கூட அதுலேயும் ஒரு நல்லது தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறது இந்த பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய பதட்டத்தை தணிக்கிறதுல அவர் வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு கவனம் இருக்குது அதாவது வந்து அது சுயநலம் சார்ந்து இருந்தால் கூட அது ஒரு கவனம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பங்களாதேஷோட போட்டுக்கிட்ட அந்த அந்த ஒப்பந்தம் இருக்குது பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தம் அது மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் மன்மோ முடிச்சிடறேன் சார் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தில் வந்து அதை இவங்க கடுமையாக எதிர்த்தாங்க அது அரசியல் பண்ணாங்க அவங்க அதை வந்து ஆனால் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ராஜ்யசபாவில் அதை பேசும்போது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு நிறைவேறும் போது அவங்க முதல் முறையாக ஒரு மன்மோகன் சிங்கும் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டும் அந்த மாதிரி நன்றி சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் அதில் வந்து லோக்கல் அசாமில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் அந்த மண் அந்த மசோதாவை ஆதரிக்குது அசாமில் இருக்க பிஜேபி வந்து அந்த மசோதாவை எதிர்க்குது ஆனாலும் வந்து அவங்க அந்த பெட்டி பாலிடிக்ஸை தாண்டி வந்து அவர் மோடி வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்த பில்லை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் உதவியாக இருந்தார் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக அவர் எதிர்கட்சிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்தது அந்த பில்லு பாஸ் பண்ண பிறகு தான் அதே மாதிரி சீனாவோட போயிட்டு வந்த பிறகு சீனாவிலேருந்து வரக்கூடிய குளோபல் டைம்ஸ் என்ற ஒரு அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை அங்கே எல்லாமே ப்ரைவேட் கிடையாது கவர்மெண்ட் தான் ஐ மீன் மீடியா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பத்திரிகையோட ஒரு தலையங்கம் வந்து மோடி இஸ் மோடி நிக்சோனியன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எத்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரினு எழுதுகிறான் அவன் இந்த நூற்றாண்டின் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு நிக்சன் அவர் ஏன்னா பதட்டத்தை தனி அதெல்லாம் அதீதமான வார்த்தைகளாக இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றம் வருகிறது ராஜீவ் இந்திராவுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோடி மட்டும்தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மக்களை இழுக்கும் சக்தியாக இன்றைக்கி இருக்கிறார் இல்லைங்களா அப்படி பட்சத்தில் ஏன் இருக்கக்கூடாது மோடி சொல்கிறதுல என்ன தவறு இருக்க முடியும் நினைக்கல இல்லை இது நீங்கள் சொல்கிறது ஃபேக்சுவலி உண்மை அதாவது வந்து ராஜீவுக்கு பிறகு வந்து ஒரு தனிநபர் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஆளுகையோடு ஒரு பர்சனாலிட்டியோடு இருக்கிறது நடவடிக்கை <laughs> வெளிநாட்டு <laughs> 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 ஆகவே இங்கே வந்து நம்ம இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கணும் இப்போ நண்பர் சொன்னால் நம்ம முன்னாடி நான் காந்திக்கு தெரியும் நேருவை பற்றி எல்லாம் தெரியணும் ஆனால் இந்தியாவை பற்றி கடந்த பத்து வருஷத்தில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இது ஊழல் மிக்க நாடுங்கிற மாதிரி நான் இதை வந்து பல முறையில் பதிவு செய்திருக்கின்றேன் நான் ஜப்பானில் ஒரு கான்
உலகத்தில் ஸ்கேம் அதிகமாக ஆன நாடு அப்படிங்கிற லிஸ்ட் எடுக்கும் பொழுது எக்கானமி எக்கானமிஸ் என்கின்ற பத்திரிகை ஃபோப்ஸ் என்கின்ற பத்திரிகை டைம் பத்திரிகை இதெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டாங்க உலகத்திலே அதாவது நம்ம கோல் ஸ்கேமுக்கு முன்னாடி வந்தது அது அதில் என்னென்னா உலகத்திலே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய லிஸ்ட்டு போடும்போது ரெண்டாவது மிகப்பெரியது இந்த டூ ஜி ஸ்கேம் என்கின்றது தான் பற்றி பேசப்பட்டது அடுத்ததாக இந்த சமீபத்தில் அதாவது அந்த பத்து வருஷ காலம் முடிகிற நேரத்தில் வந்தபோது எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் இந்தியாவில் ஊழல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இதை அகற்ற வேண்டும் என்று உலக நாடுகள் ஒருக்கும் <laughs> 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 ஊழல் மிகுந்த நாடு இந்த இந்திய நாடு வெட்டவெளிச்சமாக பல முறை எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்றால் அப்ப நீங்க அல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல எங்க நாங்களும் ரொம்ப பிரமாதமா என்ன <laughs> <laughs> விவாதம் தொடர்கிறது மோடி ஓராண்டு சொன்னதும் செய்ததும் என்பதை பற்றி விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் திரு அமெரிக்கை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த நிறைய திட்டங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மாற்றுப்பெயர் வைத்து ஏதோ புது திட்டம் அவர்கள் கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் வந்து இன்றைக்கி எல்லா திட்டங்களுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்தீங்களா அது ஒரு சின்னதாக ஒரு பெயர் மாற்றம் செய்து திட்டத்தை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இது உங்களுடைய பார்வையில் எதை காட்டுகிறது ரொம்ப தெளிவாக அதை ஒன்றும் தெளிவாக சொல்லணும் நீங்கள் சொன்னதையே ஓல்டு ஒயின் என்ன நியூ பாட்டில்னு சொல்லுவாங்க பழைய மந்தை பழைய கல் புதிய மந்தை அது கூட செய்கிறது இல்லை பழைய கல் பழைய மந்தை புதிய லேபிள் நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய திறமை உள்ள மோடின்னு நீங்களும் சொல்கிறீங்க மக்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து பணக்கார் நீங்கள் மேக் இன் இந்தியான்னு சொல்கிறார் இதான் அவருடைய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் திங் மேக் இன் இண்டியான்னு சொல்லிட்டு மேட் இன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அதானிக்கு ஏற்பாடு அதை விடுங்க இப்போ சைனாக்கு போய்ட்டு இருந்தார் ஏறக்குறைய இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் வருதுன்னு நாங்கள் அதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன்னா ஏறக்குறைய ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அதில் இப்போ ஏறக்குறைய இன்னும் ஒரு மாதத்தில் வந்துடும் அதானிக்கும் ஏன்னா அதானி தான் இவருக்கு பணம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு இந்த எலெக்ஷனுக்கு ஃபண்டு பண்ணதே தான் கரப்ஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இது கரப்ஷன் இல்லையான்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதானி மாதத்தில் ஆர்டிஐலே போட்டுருந்தாங்க அது வந்தது ஆறரை கோடி அதுக்கு மேலே எவ்வளோ பண்ணால் அசலும் வட்டியும் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சேர்ந்து பணம் வாங்கி அதானிக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காருந்து உண்மை இங்கே இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிட்டு வந்ததில் அதானிக்கும் ஏர்டெலுக்கு சேர்ந்து ஆறு பில்லியன் டாலர் முப்பத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வந்திருக்கு ஒரு விவசாயிக்காக ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தாரா வெளிநாடுகளுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தாறு நாட்கள் போனவர் ஒரே ஒரு நாள் ஒரு விவசாயி போயிட்டார் தற்கொலைக்காக அவர் என்ன பண்ணார் இந்தியா இந்தியாவுக்கு வருவோம் அவர் இந்தியாவுடைய பிரதமர் தான் வெளிநாட்டு பிரதமர் இல்லை இந்தியர்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காருன்னு பார்ப்போம் அடித்தட்டு மக்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காருன்னு பார்ப்போம் ஹெல்த் சுகாதாரத்துக்கு போன வருஷம் இது நாங்கள் கொடுத்த இது இல்லை இவர் கொடுத்த பட்ஜெட்டில் வந்த உண்மை முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் ஆனால் இந்த வருஷம் ஒதுக்கி இருக்கிறது ஹெல்த்துக்கும் ஃபேமிலி பிளானிங்க்கும் ஃபேமிலிக்கும் இவங்க இருபத்தொம்போது கோடி ரூபாய் பள்ளிக்கூடம் இவங்க கட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேசுகிறாங்க இந்த நாடோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முதலீடு மக்கள் அதை விட்டுட்டு அதில் ஸ்கூலில் போன வருஷம் கொடுத்தது ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் இந்த வருஷம் ஒதுக்கி இருந்த ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த வருஷம் ஒதுக்கிறது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஏறக்குறைய இருபது சதவீதம் இது உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் மந்தனை செய்வோம் சொன்னாங்க போன வருஷம் நாங்கள் ஒதுக்கிந்து இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த வருஷம் கொடுத்துருக்கிறது பதினேழாயிரம் நான் அவங்கள மாதிரி பொய் சொல்கிறது இல்லை இதெல்ல
இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அடித்தட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்யறீங்க பணக்காரர்களுக்கு பணக்காரர்களுடைய பணக்காரர்களுக்கான அரசாங்கமாக தானே இருக்குது எல்லா வெளிநாட்டுக்கும் பணக்காரர்களை கூப்பிட்டு போறீங்க இன்னும் ஏழைகளை பற்றி பேசுறீங்க இந்த நாட்டில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்றீங்க இந்த நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பொதுஜனம் தானே மக்கள் தானே அவருடைய கல்வி சுகாதாரம் அவங்க நல்லா இருந்தாலும் நாடு நல்லா இருக்க முடியும் இதையெல்லாம் தெரியாமல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேசிட்டு இந்த நாட்டை வந்து பொருளாதாரத்தை ஒன்றும் கேட்டால் இவங்க வந்த அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட்டு கூட வெளில போயிருக்கு அவர் பேசினார் மன்மோகன் சிங் இருக்குச்சு அறுபத்தி மூணு ரூபா இருக்குச்சு நான் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு வந்துடுவேன் இன்னைக்கு அறுபத்தி நாலு ரூபா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டவுன் நாராயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாயணன்ாய
அலுமினிய தொழிற்சாலையை பார்வையிட்டாங்க ஒப்பந்தம் போட்டார் இருபது ஆண்டுக்கு போட்டாங்க அவன் என்ன அவன் என்ன சொன்னான்னாக்கா இருபது ஆண்டுக்கு இராணுவ விமானங்களுக்கான உதிரி பாகங்களை செய்கிற தொழிற்சாலையாக அது மாறினாங்க அலுமினிய தொழிற்சாலை நேரு கூடாதுன்னார் நான் நாற்பது ஆண்டுக்கு போட்டுக்கிறேன் ஆனால் ஒரு பிஸ்கட் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலையை நீங்கள் போடுங்க இப்போ தேவை எங்களுக்கு பிஸ்கட் இப்போ தேவை எங்களுக்கு பால் அத்தியாவசிய பொருள் இந்த பொருள் இல்லைன்னார் அப்போ நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த மூலதனை முதலீடெல்லாம் பாருங்கள் எந்த துறை எளிய மக்களின் வாழ்வுக்கான துறையாது உணவுக்கான துறையாது கல்விக்கான துறையாது மருத்துவத்துக்கான துறையாது அது வாழ்வியலுக்கான துறையாது அல்ல அந்த துறையில் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது இப்படி நம்ம பார்க்கணும் பாதிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரு மணி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு பிறகு அந்த ராஜீவ் காந்தி வந்து அந்த பிரதமரானதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரு அவைகளுமே ஒரு ஆரோக்கியமான ஆக்கப்பூர்வமான அவைகளாக செயல்படுவதாக சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது பர்சன்ட் வந்து ஒர்க் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மாநிலங்களை நூற்றி ரெண்டு பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வையில் ஆக்கப்பூர்வமாக ரெண்டு அவைகளுமே செயல்பட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கேள்விகளுக்கு வந்து வாய் மொழியாக பதில் சொல்லிருக்காங்க ஏன்னா எழுத்துபூர்வமான பதிலை தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கேள்விகளுக்கு வாய் வழியாக பதில் சொல்லிருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்குது இந்த ரெண்டு அவைகளுமே அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து இருக்குது இல்லை இது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்கான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பல நேரங்களில் அவர் சபைக்கு வரதே கிடையாது பாஜக அரசு தானே பார்க்கணும் நீங்களே சொல்கிறீங்க மோடியின் மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்கக்கூடாது ஒரு அரசு தானே பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ டிபேட் வந்து நீங்கள் மோடி நடத்திருக்கோவிலுக்குள்ளேற்பட்டு பின்பற்றக்கூடிய <laughs> மரபுக்கு மீறி அது மூன்று முறை தான் நடந்திருக்கணும் அவர் வாபஸ் வாங்க மாட்டேன்னு அப்புறம் டிவிஷன் எடுத்து அஃப்கோர்ஸ் டிஃபிட்டட் அது வேறு விஷயம் அப்போ அவர் சொன்ன பதில் என்னன்னா பதில் அளிக்கவே பிரதமர் வரி வர மறுக்கிறார் நாடாளுமன்றத்தை வந்து பிரதம மந்திரி வந்து இந்த கடந்த ஒரு ஆண்டாக அவர் எப்படி நடத்தினார் என்றால் பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக குஜராத்தில் அவர் எப்படி குஜராத்து சட்டமன்றத்தை நடத்தினாரோ அது போல நடத்த முயற்சிக்கிறார் ஆனால் அது தோல் அது வந்து அங்கே அவரால் செய்ய முடியல ஒவ்வொரு ஆண்டும் குஜராத்தில் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது இருபத்தி மூன்று நாட்களுக்கு மேல் அங்கு சட்டமன்றம் கூடியது கிடையாது இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரம் வருடத்திற்கு <laughs> 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 இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து இந்த வெளிநாடுகளில் போய் இந்தியாவோட ஸ்கேம் கண்ட்ரியா ஸ்கில் கண்ட்ரியான்னு பேசுறதுலாம் முழுக்க முழுக்க அபத்தமாக இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து கனடாவில் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய என்ஆர்ஐஸ் மத்தியில் பேசுறாருன்றாரு அங்கே பக்கத்தில் கனேடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் உட்காந்துருக்காரு கனடாவில் மட்டும் பேசல அவர் சியோல பேசுறாரு ஜப்பானில் பேசுறாரு இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்து மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ஆட்சி காலம் வந்த பிறகு வெளிப்படையாக வந்து மோடிக்கு வந்து யூஎஸ் விசா மறுத்தப்ப அன்றைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த நட்வர் சிங் வந்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைய அமெரிக்க தூதரை அவருடைய அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து டிமார்க்கே என்று சொல்வார்கள் தங்களுடைய கண்டனங்களை பதிவு செய்தார்கள் நூறு எம்பி நூறு எம்பி வந்து சைன் பண்ணி அங்க அனுப்பினாங்க அது உண்மை அதுல வந்து காங்கிரஸ் எம்பி சைன் பண்ணிருந்தாங்க அது உண்மை அதை மறுக்கல பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணல ஒரு வெளிநாட்டு மண்ணில் போயிட்டு நான் வந்த பிறகு தான் எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்னு பேசுவது என்பது வந்து இது எல்லாமே எங்க வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தன்னை பற்றி மட்டுமே பேசுறது நான் வந்த பிறகு தான் எல்லாமே ஒழுங்காக இருக்குது என் கட்சி கூட எனக்கு முக்கியம் கிடையாது நான் ஒருத்தன் எல்லாத்தையுமே சாதிச்சுட்டு வேண்டிய ஒரு மனநிலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வர கோலார் தான் இது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது நீங்கள் ஸ்கேம் இந்தியான்றது இந்தியாவுக்குள்ள எவ்வளோ வேணால் பேசுங்க வெளிநாட்டில் போய் நீங்கள் பேசினீங்கன்னா அது கடுமையான எதிர்ப்பை தான் அது உருவாகும் எல்லாருமே எதிர்க்கிறாங்களே கம்யூனிஸ்டுகள் மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்க்கிறது ஏன் இவருடைய ராஜபாட்டையாக இருக்கக்கூடிய ட்விட்டரில் வந்து அன்னைக்கு வந்து விழுந்த செய்திகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் பேர் ட்விட்டரில் வந்து அவர் திட்டியிருக்காங்க அப்போ உங்களுடைய உங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஓட் பேங்கே நீங்கள் இழக்கிறீங்க இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீர்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சிறுநிலைக்கு பிறகு மீண்டும் தென்னை தொடரும்
திணை கலைக்கிறோம் விவாதம் தொடர்கிறது மோடி ஓராண்டு சொன்னதும் செய்தும் என்பதை பற்றி விரிவாவது கொண்டிருக்கிறோம் திரு ராமசுப்பிரமணியன் அதாவது வெளிநாட்டில் போய் வந்து இந்தியாவினுடைய ஸ்கேம் பற்றி பேசினது மிகப்பெரிய தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி மூன்று பேருமே ஒரு ஒரு மனதாக ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க மக்கள் சொன்ன நான் நான் அவங்க அவங்களுடைய கருத்தை நான் வந்து நான் வந்து தவறுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அது அவங்களுடைய உரிமை அது அவங்க யாராருக்கு என்னென்ன கருத்து இருக்கோ அது சொல்வது இருக்க நான் இல்லை அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது அவர் பேசுறது சரி நீங்கள் உங்களுடைய பார்வை கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர் வந்து திரு மணி அவர்கள் சொல்லும்பொழுது நான் நட்வர் சிங்கை பற்றிலாம் பேசின பட்டு அந்த அறுபத்தி மூணு செனட்டர்ஸ் காங்கிரஸ்காரங்க எழுதும் பொழுது அது யாராவது இதே பிரைம் மினிஸ்டரோ மற்ற அரசாங்கம் இவர் வந்து யாரோ சொன்னார் சொன்னார்னு சொல்கிறார் ஒழிய இதை பற்றி காங்கிரசனுடைய அந்த சச்சின் பைலட்டை நிர்மலா சீதாராமன் கேட்ட பொழுது அவருக்கு ஆமாம் என்னால் நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியலன்னு என்டிடிவியில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அவர் பதில் சொன்னார் ஆகவே அறுபத்தி மூணு எம்பிஸ் வந்து எதை வேணாலும் உங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க கொடுக்காதீங்கன்னு எழுதி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ அரசாங்கம் பேசாமல் வாய் மூடி சும்மா இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்பது எப்படி நியாயமாக இருக்க முடியும் ஊரு நாளில் வந்து கருப்பு பணத்தை மீட்டு ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் தலாய் லட்சம் கொடுப்பாங்க முன்னூறு நாள் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு குழு அமைச்சிருக்கீங்க அந்த குழு எந்த நிலைமையில் இருக்கு இல்ல 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 நான் சொல்றேன் கேளுங்க இந்த இந்த இதை பத்தி மறுபடி 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 ஏதாவது நூறு நாள் நூறு நாளில் கொண்டு அப்ப எல்லாருக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் கொடுத்தோம் இல்ல நீங்க அதாவது எவ்வளவு கருப்பு பணம் இருக்கின்றது இந்தியர்களுக்கு ஒரு பதினைஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வருவதற்கு அதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் நாளைக்கு எடுத்துட்டு வந்து கையில் உங்க பேக்கெட்ல போடுறோம் கோல் என்று இருக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்முடைய எலக்ட்ரிசிட்டின்னு என்று பார்க்கும்பொழுது அந்த கோலை நாங்கள் ஆக்ஷன் பண்ணதுனால எவ்வளோ நம்ம நமக்கு தான் நான் என்ன நம்மளுக்காக எனக்காக என்னுடைய பார்ட்டிக்காக பேசலை நமது இந்தியாவுக்கு வந்தது வெறும் ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அந்த கோல் மைன்ஸ் ஆக்ஷன் பண்ணதுனால ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் வந்து விட்டது அதே மாதிரி இந்த டூ ஜி ஸ்கேம் டூ ஜி ஸ்கேம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த அலைக்கட்டைகளை ஒதுக்கீடு செஞ்சு அதை ஆக்ஷன் டிரான்ஸ்பரண்டாக பண்ணதில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு அடுத்ததாக கோல் நமக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இம்போர்ட்டில் வரும்பொழுது கோல் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அந்த கோலில் எவ்வளவு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பதினோரு சதவீதம் கோல் உற்பத்தி அதிகமாக ஆகியிருக்கின்றது ஒன்று ரெண்டாவதாக இப்போது மன்ன பதினோராயிரம் மெகவாட் இப்போ பவருக்கு இப்போ எல்லா கிளியரன்ஸும் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது மூன்றாவதாக எஃப்டிஐ என்று வரும்பொழுது ஐம்பத்தாறு சதவீதம் இப்போ சமீபத்தில் ஏறி இருக்கின்றது இதெல்லாம் அடுத்து அதாவது லைன் ரோர்ஸ் அதாவது மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி சாதாரண மனுஷனை பற்றி அவர் சொன்னார் இதை ஒன்றும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் சாதாரண மனுஷனை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு ஜூன் மாதத்துலேருந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் என்பது எல்லாருக்கும் இப்ப எல்லா பேங்க்ஸும் எல்லாருக்கும் அமைச்சிருக்காங்க உலக நிதி நிறுவனத்தின் கூட்டம் டாவோஸ் நடந்தது ஜெட்லி கலந்துகனார என்ன சொன்னார்னா இப்ப நாங்க அறிவித்திருக்கிற அந்த மானியங்களை படிப்படியாக கைவிட்டு விடுவோம் முற்றிலுமாக கைவிட்டு விடுவோம் சொன்னாரா சொல்லலையா அறிவோட மனசாட்சியோட சொல்லுங்க ஏன் சொன்னீங்க ஏன் சொல்றேன்னா இப்ப முக்கியமாக <laughs> 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 வெகு விரைவில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் சப்சிடி என்பது குறைய போகின்றது சார் அதாவது மோடியினுடைய ஓராண்டு ஆட்சியினுடைய ஒரு பாராட்டத்தக்க அம்சமா எதை பார்க்கிறீங்க உங்களுடைய தலைவர் பாத்தீங்கன்னா மோடி அவர்கள் பூஜ்யம் ஏன்னா அடித்தட்டு பக்கம் பத்தி கவலை இல்ல அடித்தட்டு மக்களுடைய நிலங்களை அவர்களுடைய சம்மதம் இல்லாம பிடுங்க பாக்குறாரு கிராமங்கள் வளர்ச்சி அடையல 
இவருடைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் குரோத்து வந்து நாங்கள் முதல் முறையாக நகரங்களுடைய அதிகமாக இன்னைக்கு எல்லா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் அவர் தினமும் படிக்கிறவர் தான் ரூரல் இது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அங்கே ஒன்றும் பொருள்களை விற்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பத்து வரலை என்னக்கூடிய பணக்காரர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அரசாக இது இருக்கிறதே ஒழிய மொத்தத்தில் இந்த அரசு இந்தியாவை பற்றி கவலைப்படுவதை விட ஒரு பணக்காரர்களுக்காகவும் அந்நிய நாட்டில் வாழ இந்தியர்களை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படக்கூடிய அரசாக இருக்கிறது திரு மணி அவர்கள் நீங்கள் தரும் மதிப்பீடு என்ன இல்லை இப்போ எனக்கு இந்த மார்க் போடுறது அதில் எனக்கு உடனே மார்க் வேண்டாம் அவர் மார்க் போட்டிருக்காரு நம்ம மதிப்பீடாக போவோமே ஓகே நான் வந்து பார்க்கறது பேசிக்கலி வந்து நிறைய அதாவது வந்து பொருளாதார கொள்கையை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அதனால் காங்கிரஸ் வந்து அவர் மோடியை திட்டுறதுன்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது இதற்கான எல்லா மூல வேறும் எல்லா கோளாருக்கும் இவங்க தான் காரணம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ரெண்டா அதை தாண்டி ரெண்டு விஷயங்கள் நான் சொல்ல வருது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விலைவாசி உயர்வு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் பார்க்குறது வந்து டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பாராளுமன்றத்தையும் நீதித்துறையையும் குறிப்பாக நாடாளுமன்றத்தை வந்து சீர்குலைக்கக்கூடிய எல்லா காரியத்தையும் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஆர்டினன்ஸ் ரூட்டில் பண்ணுறது அது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியது பட் பாசிட்டிவ்னு நான் பார்க்குறது வந்து ஒரு சின்ன அளவில் நான் பாசிட்டிவ்னு பார்க்குறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டை நாடுகளுடன் இந்த பிராந்தியத்தில் வந்து ஒரு பதட்டத்தை தணிக்கிறதுக்கும் உறவுகளை மேம்படுத்த உறவுகளை மேம்படுத்துறதுல ஒரு கான்சியஸான எஃபெக்ட் இருக்குது அதில் அந்த குறிப்பாக அந்த பங்களாதேஷோட செஞ்ச விஷயங்கள்லாம் வந்து உண்மையிலே பாராட்டக்கூடிய விஷயங்கள் அவை பாராட்டக்கூடிய விஷயம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்ல முடியும்னால டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போன்றவை எக்கனாமிக் டைம்ஸ் போன்ற பத்திரிகைகள்லாம் நிச்சயமாக இதை வந்து ஒரு வருஷத்தில் பெரிய அளவுக்கு சாதனைகள்லாம் புரிய முடியும் ஆனால் டெஃபினட்டாக மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது சந்தேகமே இல்லை ஆகவே நாங்கள் எழுபத்தி நாலு சதவீத மதிப்பீட்டு கொடுக்கணும் டிஸ்டிங்ஷன் இன்னும் ஒரு மா மார்க் வாங்கி தான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மார்க் நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆ ஆகவே ஊழல் ஒழிந்து விட்டது இப்போ நாம் இரண்டாவதாக இப்போ டிரான்ஸ்பரன்சி என்பது இருக்கின்றது மூன்றாவதாக வெளிநாட்டு மன் அதாவது மேக் இன் இந்தியா என்பது ரொம்ப மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது நான்காவதாக ஸ்வச் பாரத் என்பது மிகப்பெரிய வெற்றியாக மாறி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் சாதாரண குழந்தைகள்லேருந்து வீட்டில் ஸ்கூலில் போகிற குழந்தைகள்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து ஸ்வச் பாரத் என்பதை வந்து கிளீனாகி வச்சுக்கணுங்கிறதுல பெ பெருமையாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவர் சொன்னது போல் நாள் மற்ற நாடுகளுடைய உடன்பா ஒரு அந்நிய நாட்டினுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்பது மிக சிறப்பாக இருக்கின்றது போகாத ஒரு நாடு அப்படின்னு பார்த்தா இது வரைக்கும் யாருமே போனதே கிடையாது மங்கோலியா என்கின்ற ஒரு நாடு அந்த நாட்டுக்கும் போய் நன்னர் அங்கே அவர்களுக்கு கண்ணீர் வருகின்ற எங்கள் நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்தீங்களேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா it is an exemplary performance by mr modi and the you are going to see the benefits in another one and a half years thiruvera pandiyan ungalude paarvai sir en nammude paarvaiyila oru panam padaitha varulukku eliya makkalukku vana idaiveli adhigarithu vanna naa irukku vaalkai edarathila nama paakkarom panakkaragal panakkaragalagum yeligal yeligalaga vanna irukranga en ennude aalamaana karuthu vaalkai edarathume ninga velila ponaave paarkka mudiyum makkal mugam paartha adhu ariya mudiyum ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் ஜனநாயகம் கொண்ட மிக சிறந்த தலைவர்களை உலக கழித்த நாடு பெரும் கலாச்சார பண்பாடு கூறுகளை கொண்ட நாடு நமக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி இருக்கு ஆனா இன்னமும் சுகாதாரத்துல இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான செவ்வாயை தொட்டு விட்டோம்னா யுனெஸ்கோ போடுறான் பாருங்க கல்வியில நம்ம எங்க இருக்கிறோம் சுகாதாரத்துல எங்க இருக்கிறோம் கல்வி கூட இப்ப பரவாயில்ல முன்னேறி வரும் சுகாதாரத்துல எங்க இருக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கும் கர்ப்பிணிகளுக்கும் சக்தான உணவு கிடைக்குதா இதை பற்றி தான் நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் அறிஞர்கள் யாரும் சிந்திக்கிறாங்க ஒன்ன வேண்டாம் நீங்க இந்த வறுமை கோட்டுக்கு மேலே கீழே காங்கிரஸ் கட்சியை கேள்வி பண்ணீங்களே இப்போ வறுமை கோட்டுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் இருந்தால் மேலே எவ்வளோ ரூபாய் இருந்தால் கீழே இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தாக்கா வசதி படைத்தவனா என்ன பொருளாதார நிபுணர்கள் உங்களோட மாதிரி ஆயிரம் பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க மனசாட்சி எங்கே வச்சுருக்கிறீங்க ஒருத்தர் முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா வாங்கி ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ண முடியும் இது என்ன நாடு இது இல்லை நாம இல்ல விவாதத்துக்கு சுருக்கமா சொல்லுங்க திரிவர பாண்டியன் சுருக்கமா சொல்ல நான் உழைக்கிற மக்கள் பாடுபடுகிற மக்களுக்கு நல்ல உணவும் வீடும் வாழ்க்கையும் இல்லை இன்னும் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது பாருங்க அவங்க அணைகிற ஆடு எப்படி இருக்கு வீடு எப்படி இருக்கு நமக்கு இருக்கிற நுகர்பொருள் எல்லாம் அங்கே போய் வீட்டு அந்த ஏழை கிராமங்களை எட்டி பார்க்குதா மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் அது போய் சேர ஒரே ஒரு டூரிசம் என்பதற்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் தந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதனுடைய பெனிஃபிட் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வரப்போகின்றது டூரிஸ்டுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணி
அதற்கு முடிவு கொட்டாமல் இந்தியாவில் ஒரு சமச்சீரான சமதர்ம வாழ்வு சூழல் ஏற்படாது நிறைவுப்பதில் இருக்கிறோம் மோடி ஓராண்டு சொன்னதும் செய்ததும் என்ன என்பதை பற்றி விரிவாக வாதித்தோம் பிஜேபி அரசு ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு நிறைவு பெற்றிருக்கிறது இந்த ஓராண்டு காலத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவது என்பது கடினமே இன்னும் மீதம் நான்கு ஆண்டுகள் இருக்கிறது இந்த நான்கு ஆண்டுகளிலாவது கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றுவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அரங்கிற்கு வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி மீண்டும் ஒரு திண்ணையில் இன்னொரு தலைப்போடு சந்திக்கின்றோம் நன்றி வண